ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് സബ് എഞ്ചിനീയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ടൈറ്റാനിയത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മുടെ സിലബസും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സിലബസ് എല്ലാം നമ്മൾ പബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലബസ് കാണാത്തവർ കാണും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് മൺഡേ മുതൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഈ ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ മൺഡേ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൺഡേ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ ഓരോ ടോ ഓരോ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ മൺഡേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ക്രിച്ചോ ഫ്ലോസിനെ കുറിച്ച് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തീറോ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഡേ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം അതുപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ നോക്കാം ബാക്കി തിയറംസും എല്ലാം തന്നെ നോക്കാം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും മൺ അക്കാഡമിയിലാണ് ലൈവായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയുള്ള ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാമിലാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് സിലബസ് ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും ടോപ്പിക് വൈസ് എം സിക്കും ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ എക്സാം ഓക്കെ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദർ ആർ സം നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ വിഷ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഐദർ ഇൻ സീരീസ് നോർ ഇൻ പാരലൽ ഓക്കെ നമ്മൾ സീരീസ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ് എഞ്ചിനീയറിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ കുറേ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന് റെസിസ്റ്റൻസിൽ അതിന് സീരീസ് ആയിട്ടും പാരൽ ആയിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഫെമിലിയർ കേസ് ഈസ് എ ത്രീ ടെർമിനൽ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ത്രീ ടെർമിനൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു സിംപ്ലിഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ത്രീ ടെർമിനൽ നെറ്റ്വർക്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ സർക്യൂട്ട് റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ പോസിബിൾ അല്ല നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്കിന് നമ്മൾ സ്റ്റാറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തിരിച്ച് സ്റ്റാറിന് ഡെൽറ്റയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സീരീസ് പാരൽ സർക്യൂ ടെക്നിക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഡെറിവേഷൻസ് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിഗർ നോക്കൂ ആർ ഐ ബി ആർ ബി സി അതുപോലെ തന്നെ ആർ സി എ മൂന്ന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ ആർ എ ബി ആർ ബി എ ബി സി ആർ സി എ മൂന്ന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റയാണ് ടു ടെർമിനൽസ് ആയ എ ബി സിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇക്വലൻ സ്റ്റാർ കണക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ സ്റ്റാർ കണക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ആർ എ ആർ ബി ആർ സി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടെർമിനൽസ് ഓഫ് വൺ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദി വൺ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി അതർ നെറ്റ്വർക്കിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഫോർമുല നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കൂ സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റ കൺവേർഷൻ ആണ് അതായത് ആറ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അറിയായിരിക്കും നോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർ നോ സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റ അല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാറിലെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോൺ ആണ് ആറേയും ആർ ബിയും ആർ സിയും നോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡെൽറ്റയിലുള്ള ആർ എ ബി ആർ ബി സി ആർ സി എ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോമുലാസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആർ ബി സി ആർ ബി സി ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ ആർ ബിയും സിയും ഈ ബി നമ്മുടെ ഇതിൽ ആർ സഫിക്സ് ബി സി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആർ ബിയും ആർ സിയും പ്ലസ് സി ചെയ്യാം പ്ലസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ആർ ബിയും ആർ സി ഡിവൈഡ് ബൈ അത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തത് അതായത് ആർ ബിയും ആർ സിയും ഇല്ലാത്ത ബാക്കി ആർ എ അല്ലേ ആർ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആർ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആർ സിയും പ്ലസ് ആർ എ പ്ലസ് ആർ സി ആറുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി ആർ എയും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്ന ആർ ബി ആണ് അതുപോലെ ആർ എ ബി ആർ എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി പ്ലസ് ആ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആർ എ ആർ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറിൽ നിന്നും എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആർ എ ആർ ബി ആർ സി നോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആർ എ ബി ആർ ബി സി ആർ സി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ എ ബി ആണെങ്കിൽ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി പ്ലസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആർ എനെ ആർ ബിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന് ആർ എ ആർ ബി അല്ലാത്തത് അതായത് ആർ സി ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് പവറും എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നോസ് നോക്കൂ കൺവേർട്ട് ദി വൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഡ് വൺ ഇക്വൽ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് ആക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാറിനെ എന്തിലോട്ട് ആക്കണം ഇക്വൽ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റയിലോട്ട് ആക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ആർ എ ആർ ബി ആർ സി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഡെൽറ്റയിലോട്ട് ആക്കാനുള്ള ഫോമുലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ എന്താണ് ആർ എ സോറി ഡെൽറ്റയിലോട്ട് ആക്കാനുള്ള ഫോമുലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ എ ആർ ബി ആർ സി കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എ ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഡെൽറ്റയിലോട്ട് ലാക്കാൻ അതായത് ആർ ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ആർ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ബി പ്ലസ് ആർ സി പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്തിനാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എ അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എടുത്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആർ എ ഇക്വൽ ടു എന്താണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ത്രീ ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ ആർ ബി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓ അതുപോലെ ആർ സി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടാൻ ഓ ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ആർ എ ആർ ബി ആർ സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈനെ നമ്മൾ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ആക്കി മാറ്റി ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നോക്കൂ ഡെൽറ്റേനെ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് ആക്കണം എന്താണ് വൈലോട്ട് ആക്കണം ഡെൽറ്റേനെ വൈലോട്ട് ആക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഡെൽറ്റേനെ വൈലോട്ട് ആക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ നോക്കൂ ആർ എ ആർ ബി ആർ സി ഇതല്ലേ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ സിയും ആർ ബിയും ആറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വൽ ആൻഡ് വൈ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ബി ആർ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി പ്ലസ് ആർ സി എല്ലാ വാല്യൂസ് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ആർ ത
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ ഇഫ് ദി ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫേസ് ഓഫ് എ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു ജെ ഓമ വൺ വിൽ ബി ദ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദി ഇക്വൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന് മാത്രമല്ല വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഇമ്പിഡൻസിന് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഇഫ് ഓൾ ദി ബ്രാഞ്ച് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് തന്നെ ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ഇസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഇസഡ് അല്ലേ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഇസഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഇസഡ് എ വൺ എന്നും ഇസഡ് ബി എന്നും ഇസഡ് സി എന്നും എന്ത് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റാർ ഗ്രേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഡേ ടു ഹോം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനെ സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഡേ ടു ഹോം ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ പ്ലസ് ഡേ സിക്സ് ഹോം കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുക അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഫൈൻ ദ വൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ വൺ ഇൻ ദ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ആർ വൺ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇക്വൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ വൈ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ വിൽ ഹാവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമില ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതോ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കൂ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ ടു ആർ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ വൺ എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോൾവ് ഒക്കെ ചെയ്യും എത്ര കിട്ടും ടെൻ ഓം കിട്ടും സെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാ ആ ഫോമില വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ അടുത്ത ഒരു പവറിൻ്റെ ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോയിൽസ് ഈച്ച് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓമും ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ മില്ലി ഹെൻട്രി ആണ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റാർ ടോട്ടൽ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി കിലോവാട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ സെയിം കോയിലിന് ഞാൻ ഡെൽറ്റയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പവർ ഡെസിപ്പേറ്റർ ഈസ് ഗീവൺ ബൈ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റയിലോട്ട് പവർ ഇൻ ഡെൽറ്റ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓർക്കാം വെന്ത ലോഡ് കണക്റ്റ് ഡെൽറ്റ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പവർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റയിലല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ വി എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡെൽറ്റയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ലോഡ് കണക്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺവേർഷൻ വഴി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് എന്തായി മാറും ത്രീ ആർ ആയി മാറും അല്ലേ ഇപ്പോൾ പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വി എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നാണ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ആർ ആ വരും അല്ലേ ത്രീ വി എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് വി എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് പവർ ഇൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് പവർ ഇൻ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പവർ ഇൻ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് പവർ ഇൻ സ്റ്റാർ അതും പഠിച്ചോണം ഓക്കെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ പവർ കൺസ്യൂം ബൈ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് പി കിലോവാട്ട് ആണെങ്കിൽ പവർ കൺസ്യൂം ബൈ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു പി കിലോവാട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇഫ് പി ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് സ്റ്റാർ കണക്ട് സിസ്റ്റം ദൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പവർ ഓഫ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കണക്ട് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കണക്ട് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കുക കേട്ടോ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് നോക്കൂ ഇഫ് പി ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ കണക്ട് സിസ്റ്റം ദൻ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കണക്ട് സിസ്റ്റം വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ദി സെയിം പവർ പി എൻ എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർ കണക്ട് ഡെൽറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ കണക
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ തരുന്നത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എപ്പോഴും ആ ഫോമിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പോകരുത് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ്